Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man unter anderem Industrial Craft 2, Buildcraft, Optifine und was habe ich jetzt noch? Die Crossover Mod installiert. Ach ne, was habe ich hier noch? Ach ja, Additional Pipes. Dazu habe ich hier schon alles fertig runtergeladen und ich zeige jetzt mal kurz, wo man das alles überhaupt herbekommt. Hier bekommt man das Zeug für Industrial Craft 2, also hier kommt man einen Modloader und hier dann Forge runterladen. Modloader MP braucht man inzwischen nicht mehr. Und hier bekommt man dann die Client-Version von Industrial Craft 2. Okay, auf dieser Seite hier bekommt man dann Buildcraft, einfach dann hier auf den Link und dann sind die Buildcraft-Teile aufgelistet. Dann wollen wir noch Optifine dazu installieren. Äh, ihr holt euch einfach das, was ihr braucht. Ich zum Beispiel habe einen Quad-Core und deswegen nämlich die multicore version was ihr braucht weiß ich jetzt nicht ihr müsst halt da jetzt selber schauen okay was haben wir hier die crossover mod äh, die könnt ihr euch dann hier runterladen ich werde die einzelnen links noch alle in die beschreibung packen keine sorge damit ihr das nicht extra suchen müsst sondern eigentlich fast direkt parat habt hier könnt ihr dann die client version runterladen und ja dann fehlt jetzt noch ach genau additional pipes will ich auch noch dazu installieren die kriegt auf dieser Seite und genau hier unten ist die Client-Version. Okay, dann fangen wir mal an. Als allererstes ähm, müsste man hier mit Op Options, also um sicher zu gehen, Force Update und so weiter, aber das habe ich für euch schon gemacht. Das werden wir jetzt nicht machen brauchen. Und demnach brauchen wir jetzt unseren Bin und einmal Minecraft öffnen mit. So. Dann als allererstes löschen wir mal meta inf ordner damit wir das garantiert nicht vergessen. So, und dann fangen wir mal an. Wir installieren den Modloader. Wählen wir alles aus. Kopieren das. Steuerung C, Steuerung V. Gut, hätten wir Modloader drin. Dann nehmen wir Minecraft Forge. So, da ist so vieles, mache ich einfach mal Steuerung A. Nehmen den obersten hier raus. Steuerung C, Steuerung V. Okay, Minecraft Forge auch drin. Dann kommt eigentlich direkt Optifine. So, Steuerung A, das raus, Steuerung C und Steuerung V. Okay. So, damit hätten wir alles drin. Demnach können wir jetzt in unseren Mods-Ordner, also in Punkt Minecraft, Mods-Ordner, können wir dann Industrial Craft reinhauen. Sämtliche Buildcraft-Teile. Ähm, also das jetzt Additional Pipes und den Crossover-Mod. Wichtig ist, dass der Crossover-Mod so dran, also dass hier jetzt alphabetisch sortiert ist, ganz oben dran steht und demnach die entsprechende Beschreibung hat. Sonst, also der Crossover-Mod muss als erstes geladen werden. So steht es auch in der Beschreibung auf der Seite. Moment, wo steht es? Äh... Na, ich finde es gerade nicht. Ist ja im Prinzip auch egal. Es muss äh, ganz oben stehen. Okay, dann können wir hier mal schließen und dann starten wir mal Minecraft. Login. So, dann schauen wir mal. Äh, da hat man gesehen, dass es sich jetzt langsam aufbaut. Da war jetzt Additional Pipes drin. Uh, schauen wir mal an. Jetzt lädt halt ein Texturenpaket von mir. Schauen wir mal ganz hoch. Okay, das sieht man jetzt, uh, dass es abgeschnitten ist. Aber normalerweise müsste jetzt der Industrial Craft kommen. Buildcraft ist jetzt hier. Dann hier sieht man jetzt Additional Pipes. Uh, hier ist die Crossover Mod. Und nebenbei lädt es halt die Ex Texturen von, uh, also mit Hilfe von Optifine. Da wird es ein bisschen aufwendiger betrieben. Ach nee, das ist erst hier. Okay, dann würde ich sagen, mal Einzelspieler, ich habe hier schon mal eine neue Welt extra gemacht, damit wir das mal anschauen können. Und ja, Moment, man sieht man, ich habe mal D-Texture Pack und hier sind die Crossover Teile, Small Electric Engine, Medium, Large, hier sind die IC Teile. Weiter unten müssten dann hier Buildcraft sein, die Gears und hier sind die Additional Pipes, Item Pipe, Waterproof Teleport Pipe und so weiter. Sehr schön. Okay, dann zurück und beenden und Spiel beenden. Sehr schön. 
dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass es auch hilfreich war. Ach ja, was ich noch hinzufügen muss, ihr solltet es wirklich in der Reihenfolge installieren. Modloader zuerst, dann Minecraft Forge und danach erst Optifine. Sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ihr zum Beispiel vorher Optifine installiert, dann kriegt sich das in die Haare mit Forge und ihr werdet nicht glücklich, weil es nicht funktioniert. Okay, aber jetzt habe ich glaube ich alles gesagt. In dem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal in einem neuen Tutorial oder einem Let's Play von mir. Ciao!